हेलो गाइस माय नेम इज़ नीलम मिश्रा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ कुछ टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं तो आप लोग उन्हें जाके चेक करिए अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करिए अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन को हिट कर दीजिए जिससे अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप वीडियो देख सको है ना तो और मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं जैसे इंटरनेशनल बिजनेस की बिजनेस फाइनेंस की बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस और उसमें वीडियोस बने हुए हैं आप लोग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं यूज़फुल लगे हैं अगर आपके लिए तो लाइक करिए और शेयर करिएगा ठीक है तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल थ्योरीज़ के बारे में इससे पिछले जो पिछला भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड है क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है है ना टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कैसे करते हैं मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप पुराने वीडियोस को पहले चेक करिए और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल थ्योरीज़ के बारे में देखिए इंटरनेशनल थ्योरीज बनी हुई है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर ठीक है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि जब जब कोई भी ट्रेड दो अलग अलग कंट्री के बीच में होता है तो वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है और ट्रेड का मतलब क्या है ट्रेड इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल और एंटिटीज यानी कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज दो लोगों के बीच में या दो एंटिटी के बीच में जब एक्सचेंज करते हैं वो कॉन्सेप्ट होता है हमारा ट्रेड ठीक है अब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी हैं ये अलग अलग थ्योरी हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करती हैं ठीक है थीके? जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड चलता आया है अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरी आई इन थ्योरीज ने अलग अलग चीज़ें कही हैं ठीक है ना सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है सबका अपना डिसएडवाटेज है तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे ओके सो so, आगे देखते हैं The main historical theory are called classical and are from the perspective of a country or country based. देखिए जो main historical theory है उसे हम classical theory बोलते हैं और जो कि country based है ठीक है Country पे based है By the mid ट्वेंटियथ ट्वेंटियथ century, the कं द थ्योरीज बिगेन टू शिफ्ट टू एक्सप्लेन ट्रेड फ्रॉम अ फर्म रेदर देन अ कंट्री परस्पेक्टिव देखिए जो मिड ट्वेंटी सेंचुरी से क्या होने लगा जो ये इंटरनेशनल थ्योरी थी वो वो कंट्री से कंट्री से शिफ्ट हो गई हमारी फर्म के ऊपर ठीक है पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी थी वो कंट्री टू कंट्री एक्सप्लेन करती थी ठीक है अब की जो थ्योरीज आने लगी वो फर्म के ऊपर बेस्ड थी ठीक है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी जो कंट्री पर बेस्ड थी वो थी हमारी क्लासिकल थ्योरी और जो फर्म के ऊपर जो बेस्ड होंगी वो होंगी मॉडर्न थ्योरी ठीक बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज क्लासिकल एंड मॉडर्न कंजिस्ट ऑफ सेवरल इंटरनेशनल थ्योरी देखिए यहाँ पे क्लासिकल थ्योरीज भी दी हुई हैं और मॉडर्न फॉर्म थ्योरीज भी दी हुई हैं ठीक है क्लासिकल थ्योरी में आ, आ जाती है हमारी मर्केंटलिज्म एब्सल्यूट एडवांटेज कंपेरेटिव एडवांटेज हेक्सर ओलिन थ्योरी और मॉडर्न जो फर्म के बेस्ड पे है वो है हमारी कंट्री सिमिलैरिटी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ग्लोबल स्ट्रेटजिक रिवेलरी पॉटर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो ये सारी थ्योरी हैं फर्म्स के बेस फर्म पे बेस्ड थ्योरी और ये सारी जो क्लासिकल थ्योरी हैं वो कंट्री पे बेस्ड थ्योरी हैं ठीक है थीके? तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्री बेस्ड थ्योरी ठीक है कंट्री बेस्ड थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी है हमारी मर्केंटलिज्म थ्योरी तो मर्केंटलिज्म वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट टू डेवलप एन इकोनॉमिक थ्योरी तो दिस थ्योरी स्टेटेड दैट अ कंट्री वेल्थ इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इट्स गोल्ड्स एंड सिल्वर होल्डिंग देखिए जो मर्केंटलिज्म थ्योरी थी ये सबसे पहली थ्योरी थी जो इंटरनेशनल ट्रेड पर बनी ठीक है ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो उसकी गोल्ड और सिल्वर की होल्डिंग पे डिसाइड करता है यानी किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो इससे पता चलेगा कि उसके पास कितना गोल्ड है और कितना सिल्वर है ठीक है इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस मर्केंटलिस्ट बिलीव दैट अ कंट्री शुड इंक्रीज इट्स होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर सिल्वर बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट देखिए यहाँ पे मर्केंटलिस्ट 
का बिलीव ये था कि कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर होना चाहिए और उन्हें उन्हें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए और इम्पोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए मतलब ये थ्योरी मर्केंटलिज थ्योरी क्या कहती है कि कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री में अपना सामान अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना चाहिए और बचना चाहिए कि हम इम्पोर्ट कर सकें यानी हम हम सिर्फ बाहर के देशों में सामान को बेचें ना कि हम बाहर के देशों से सामान मंगाएँ ठीक है तो ये थ्योरी प्रमोट uh, करती है एक्सपोर्ट को और डिस्करेज करती है इम्पोर्ट को ओके द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच कंट्री वॉज टू हैव अ ट्रेड सरप्लस और अ सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड टू अवॉइड अ ट्रेड डेफिशिट और अ सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन अ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट यहाँ पे मतलब ये है कहने का कि हर कंट्री क्या चाहती है कि उसका ट्रेड सरप्लस हो ट्रेड सरप्लस वो सिचुएशन होती है जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा रहता है और इंपोर्ट कम रहता है ठीक है तो हर कंट्री को चाहिए ट्रेड सरप्लस हो और ट्रेड डेफिशिट नहीं चाहिए उन्हें मतलब इंपोर्ट इंपोर्ट उनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनके एक्सपोर्ट से ठीक है तो मर्केंटलिज्म थ्योरी पहले तो गोल्ड एंड सिल्वर पर बेस्ड है दूसरा है एक्सपोर्ट को इनक्रेज करता है और डिस्करेज करता है इम्पोर्ट को तीसरा है ट्रेड सरप्लस चाहिए और चौथा है ट्रेड डेफिशिट वाली सिचुएशन उन्हें नहीं चाहिए ठीक है तो ये है मर्केंटलिज्म थ्योरी अब देखते हैं और क्या बोला गया है मर्केंटलिज्म इज द टर्म दैट वाज पॉपुलराइज बाय एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशन वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक पॉलिसीज वर ग्रेटली डोमिनेटेड बाय दिस थ्योरी द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म होल्ड दैट अ कंट्री शुड एनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट जो कि मैंने पहले ही बता दिया है ये जो मर्केंटलिज्म थ्योरी है वो एडम स्मिथ के द्वारा पॉपुलराइज हुई थी जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उनकी बुक में द वेल्थ ऑफ नेशन में और जो वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनसे डोमिनेट डोमिनेटेड हुई इस थ्योरी से और यही है कि ये थ्योरी यही कहती है कि इनक्रेज करिए एक्सपोर्ट को डिस्करेज करिए इम्पोर्ट को इट्स स्टेट दैट अ कंट्री इज़ वेल्थ डिपेंड ऑन बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये मतलब इस किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से निकलेगी मतलब उसकी जो वेल्थ की जो वैल्यू है वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे तो वैल्यू निकलेगी वेल्थ की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गवर्नमेंट शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी फॉर इनकरेजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट बाई यूजिंग सब्सिडीज एंड टैक्सेज रिस्पेक्टिवली देखिए इस मर्केंटलिज्म uh, थ्योरी में ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए जिससे कि एक्सपोर्ट जो है उसे इनक्रेज किया जाए और इम्पोर्ट को इन डिस्करेज किया जाए मतलब गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़े ठीक है जैसे गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है गवर्नमेंट का ऐसे रोल हो सकता है कि इम्पोर्ट में वो टैक्स लगा दे टैरिफ लगा दे है ना ट्रेड एंड टैरिफ्स वगैरह लगा देगा तो लोग उस कंट्री के लोग इम्पोर्ट कम करेंगे और और थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस अगर हटा दिए जाएँ एक्सपोर्ट पे थोड़ी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कम कर दी जाए है ना टैक्सेस वगैरह कम कर दिए जाएँ या हटा ही दिए जाएँ तो एक्सपोर्ट जो होगा वो इनक्रेज होगा ठीक है इस थ्योरी के हिसाब से दस द एक्सपोर्ट वॉज ट्रीटेड एज गुड एज इट इज़ हेल्प इन अर्निंग गोल्ड वेयर एज इम्पोर्ट वॉज ट्रीटेड एज बैड एज इट लेड टू आउटफ्लो ऑफ गोल्ड देखिए यहाँ पे ये माना गया कि एक्सपोर्ट करने से जो गोल्ड की अर्निंग होगी वो ज़्यादा होगी और इम्पोर्ट को बैड माना गया क्योंकि यहाँ से हमारा गोल्ड जो होगा वो गोल्ड जो होगा वो जाएगा क्योंकि ट्रेड जो होता था उस टाइम पे वो गोल्ड और सिल्वर के बेस पे होता था ठीक है जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे पास गोल्ड आएगा दूसरी कंट्री से गोल्ड आएगा और इम्पोर्ट करेंगे तो गोल्ड जाएगा जैसे अभी रुपए में पैसे से हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म बिलीव इन सेल्फ ट्रेड दैट इज़ अ वन वे ट्रांजेक्शन एंड इग्नोर इन्हेंसिंग द वर्ल्ड ट्रेड मर्केंटलिज्म वॉज कॉल्ड जीरो सम गेम एज ओनली वन कंट्री बेनिफिटेड फ्राम देखिए 
यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मर्केंटलिज्म थ्योरी है वो सेल्फ स्ट्रेट पे बिलीव करती है यहाँ पे ये माना गया है कि एक कंट्री को ही फ़ायदा होगा एक ऑब्वियसली एक कंट्री को फ़ायदा होगा अगर आप ये सोचते हो कि हमारी कंट्री सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेगी ठीक है सिर्फ और सिर्फ अपना सामान बेचेगी बाहर से कुछ भी खरीदेगी नहीं बाहर से कुछ भी मंगाएगी नहीं तो ऐसा ऐसा सिनेरियो तो होगा ही नहीं ना ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो वन वे ट्रांजैक्शन हुआ ऐसे तो फिर अगर हर कंट्री वन वे ट्रांजैक्शन करने लगी तो, तो तब तो इंपोर्ट कोई करेगा ही नहीं ठीक है अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ तो सामने वाली कंट्री उसे इम्पोर्ट भी तो कर रही होगी ना तो अगर हर कंट्री अपने आप में ये सोचे कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को इनक्रेज करेंगे तो ये तो वन वे ट्रांजेक्शन हो गया और ये सेल्फ स्ट्रेड हो गया ठीक है और ये पॉसिबल नहीं है और मर्केंटलिज्म को ज़ीरो सम गेम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि आ, सिर्फ एक कंट्री को फ़ायदा होगा आ, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो एक कंट्री को फ़ायदा होगा और दूसरी कंट्री को नुकसान होगा ठीक है तो ऐसा सिनेरियो हो पॉसिबल ही नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही हो और इंपोर्ट ना हो ठीक है तो बेसिकली हमने इस थ्योरी में ये पढ़ा कि ये थ्योरी गोल्ड एंड सिल्वर की होल्डिंग पे बिलीव करती है ट्रेड सरप्लस होना चाहिए ट्रेड डेफिशिट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट को इनक्रेज करे और इम्पोर्ट को डिसक्रेज करे ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की अर्निंग हो ठीक है ये माना गया और ज़ीरो सम गेम इस थ्योरी को बोलते हैं अगर कभी क्वेश्चन पुट अप होता है कि ज़ीरो सम गे ज़ीरो सम गेम थ्योरी किसे कहा जाता है या किससे रिलेटेड है तो दिस इज़ रिलेटेड टू अ मर्केंटलिज्म थ्योरी और इस थ्योरी का फेलियर जो है उन्होंने द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज से आया जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई जिन्होंने ये कहा कि ये थ्योरी यहीं पे फेल हो जाती है कि जब ऐसा सिनेरियो होगा ही नहीं जहाँ पे सिर्फ एक कंट्री को फ़ायदा हो और दूसरी कंट्री को नुकसान हो ऐसी थ्यो मतलब ऐसा ट्रेड होना ही नहीं चाहिए ऐसा ट्रेड हो कि जिससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो सके ठीक है तो ये तो थी मर्केंटलिज्म थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हिट द बेल आइकन ओके थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय